E aí pessoal, tudo bem? Eu tô de volta hoje aqui com Poison Control. É uma espécie de RPG com shooter. Um jogo bem diferente, com uma história bem... Ó, oh, uma história doidinha, mas legal. E eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco do jogo. Então vamos lá. Bom, então a gente pode escolher o nome pro nosso personagem. E depois selecionar o gênero dele. Um garoto ou uma garota. E algumas opções aqui de vozes. Eu vou selecionar o rapaz aqui. Tudo bem, então o que acontece é que a gente acordou nesse lugar aqui, que é basicamente um inferno, e essa clecha, essa criatura, mordeu a gente, atacou a gente, eu acho que ela, eu não sei se ela matou a gente, o que ela fez, mas criou uma simbiose, uma relação assim, entre nós e essa garota, né, que era a clecha, agora ela divide o corpo com a gente. Nesse inferno, nesse lugar que a gente tá, existem algumas garotas mortais que caem aqui e a gente pode tentar purificar né, o inferno delas para salvar elas antes que seja tarde demais, né? Tentar evitar uma tragédia. E fazendo isso, vai existir uma recompensa pro vencedor, pra pessoa que conseguir mais purificações de infernos. <risos> E é um jogo de RPG e tiro, né? Mas é bem simples a mecânica, pelo menos no começo aqui. Tá vendo? A gente mira aqui com L2 e pode atirar com R2. E se movimenta normalmente com analógico. A gente cai nessas batalhas que exigem certas condições para que sejam encerradas. Por exemplo, aqui derrote uma clecha. E agora o jogo tá mostrando que a gente utiliza o quadrado para travar a nossa mira. Repara que a gente cai em algumas batalhas, né? Como se fosse uma, um combate randômico, mas existem essas condições, como eu falei. Que nem aqui, limpe 50% of the mire. The mire, no caso, essas poças de veneno. Então, o objetivo do jogo, como o próprio nome já diz, Poison Control, é basicamente isso. A nossa Poisonette, aquela garotinha, ela tem a habilidade de limpar esses, essas poças. Eu posso mudar aqui o controle para ela. Repara também que a gente tem uma quantidade finita de munição, só que elas recarregam com o tempo. E por essa razão, né, essa quantidade limitada de munição, é bom a gente sempre tentar atirar aqui, acertar a cabeça do inimigo. E vai aparecendo essas clashes, né, no processo aqui para atrapalhar a gente. O cenário aqui é bem amplo, mas tá bastante vazio, né, não tem muita coisa. E parece que não tem necessidade de você ficar limpando todas as postas, a menos que seja uma condição. E falando nisso, a gente tem outra condição aqui, limpe 75% aqui das postas. Quando eu seguro L1, ele para e ela assume ela, a forma humana e tudo que ela pisa, purifica. Então a gente vai sobrevivendo, vai atirando aqui nelas, nas clashes e pressionando L1 para trocar aqui o controle com a poisonete. E ela vai andando, vai purificando tudo e quando a gente solta o L1, retorna pro nosso personagem, tudo que tiver em azul é purificado. E repara também que a gente tem ali com o triângulo um ataque especial chama Soul Shock. E tá vendo, quando a gente dá um headshot, às vezes eles caem. E por falar nisso, a Poisonette também causa um leve dano, né? Caso eles estejam na poça quando ela purifica. Mas é bem pouquinho. A Poisonette achou que ela tava controlando o nosso corpo, mas ela viu que ela tava olhando pra gente, né? Então, quando ela reparou, ela tinha diminuído de tamanho, tava bem pequenininha. Isso porque ela só tá fazendo uso do nosso braço. Vocês viram, o nosso braço virou um canhão, né? Então, ela tá no ombro dele, do nosso personagem. E por enquanto é assim. Tem essa rádio que toca, dando umas dicas aqui. É como se fosse um programa que anuncia uma Poison Mire. Que uma humana, uma garota do reino mortal caiu aqui nesse inferno, né? Então a gente vai entrar, na verdade, no inferno dela e tentar evitar uma tragédia, né? Purificar aqui o inferno dela antes que seja tarde demais. E quando a gente ganha, a gente recebe aqui um prêmio, uma medalha. Que no final, se você juntar um número determinado de medalhas, você vai poder fazer um desejo. E é aí que entrou o acordo entre o nosso personagem e a Poisonette. Tá 
Tá vendo? Aquelas manchas vermelhas de veneno, elas são massas de desilusões que foram criadas pelas emoções negativas do, da pessoa né, que materializou esse inferno. E as clashes, elas nascem disso. Agora a gente tem que purificar 85% aqui do Poison Meyer, essas poças. É o mesmo processo, mesma coisa. E ó, tá vendo? Tem alguma coisa embaixo do, das poças, umas páginas queimadas. Em relação a essa condição de vitória, o cenário tá bem maior, né? Porque é como se fosse uma grande batalha, um grande encontro. E essas manchas brancas que a gente tá vendo é quando a gente toca, a gente consegue escutar um pouco dos pensamentos né, da, da responsável aqui pelo inferno. Ajuda a gente a desvendar né, o, o mistério aqui. E tem algumas coisas aqui no cenário também pra gente pegar alguns baús, ó. Uma gema, Poison Gem. Se a gente pegar três dessas, a gente pode utilizar o veneno desse inferno. É, pra falar nisso, Poison é veneno. E cada inferno aqui, Bells Hell, que eles chamam inferno das garotas aqui, de cada uma delas é diferente, né? Então esses itens variam, são, deve ser três por mundo, por inferno. É, aparentemente era isso, essa garota, ela ia fazer alguma besteira com um isqueiro. Por isso que tinha aquelas páginas queimadas e a gente evitou uma tragédia. E ó, quando a gente termina aqui, tem essa tela que mostra sinergia, simpatia, confiança. E a Poisonete conversa com a gente aqui. E a gente tem agora três opções aqui para interagir com a Poisonete. A primeira é o que aconteceu com a garota. A segunda, a gente tá dando crédito pra Poisonet de, de todo o trabalho que a gente fez. E eu vou colocar aqui, então, o que aconteceu com a garota. Ela disse que a garota tá bem. A gente ter tomado, né, se livrado daquele isqueiro, foi a chave, né, pra motivar ela. A coragem que ela precisava pra enfrentar os problemas dela. E ela tá segura agora. A Poisonet tá esperando que a gente ganhe alguma coisa, porque a gente purificou aqui o inferno. <risos> Agora a gente conseguiu um adesivo, que é um dos mais poderosos objetos aqui. Ele, se a gente pegar cinco deles, pode ir pro céu, né, pro paraíso. E qualquer um que vai pro paraíso pode fazer um desejo, tem seu desejo realizado. Então a Poisonet supôs que a gente quer voltar né, pro mundo real, pro nosso mundo, e a gente não sabe como. Então ela teve a brilhante ideia que se a gente ajudar ela a ir pro paraíso, pegar cinco tickets, ela pode usar o desejo pra mandar a gente pra casa. E pediu a nossa ajuda pra coletar os stickers, os adesivos. Eu vou selecionar aqui, que tá tudo bem por mim, vamos fazer isso. De acordo com as opções que a gente seleciona, a gente recebe aqui, sobe aqui um dos atributos. Eu acabei de subir a sinergia. Antes eu tinha subido a empatia, né, porque eu tinha me preocupado com a garota. E eu tava chamando ela de Poisonette antes, né, e como eu falei, eu já tinha jogado um pouco. Então, ela não lembra o nome dela, ela perdeu a memória, não lembra de nada. E as clashes, que são almas gêmeas, né, de pessoas assim como nós, são chamadas de Poisonette. Então ela vai, ela pediu pra gente chamar ela de Poisonette por enquanto, até ela lembrar. <risos> E ó, a gente abriu aqui um mapa do mundo e agora vai ter vários infernos pra gente selecionar e purificar. E por aí vai. Mas bom, pessoal, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não esquece de dar um like. Quem sabe até considerar se inscrever no canal. Pretendo fazer um review. Então, aguardem. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.